chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver sur la chaîne de toutes les gourmandises, Gourmandise TV qui vous propose aujourd'hui de réaliser une recette bien française qu'on adore, le pâté de campagne au poivre. La recette de la mère mitraille bien évidemment. La mère mitraille, entre parenthèses, qui est actuellement en train de courir le Paris-Dakar et qui a réalisé, tenez-vous bien, une performance hier soir puisqu'elle est arrivée dernière de l'étape. <rire> Tout de suite, voici les ingrédients de notre recette sur Gourmandise TV, le pâté de campagne au poivre. Et pour réaliser la recette de la mère mitraille, on va avoir besoin de très belles viandes à choisir chez votre artisan boucher de quartier. C'est quand même beaucoup mieux, un bon rapport qualité-prix. En plus de cela, vous aurez toujours un boucher ou un charcutier qui vous donnera de bons conseils. Alors, on va faire ça pour une terrine d'environ un bon kilo de viande pour 5-6 personnes. Si vous êtes deux ou trois, eh bien, ça vous en fera pour plusieurs jours. De toute façon, ça se garde. Alors, on va avoir besoin des chines de porc, des ossés. J'ai fait hacher bien évidemment la viande par mon boucher. Et chine de porc, pourquoi Parce que c'est un peu gras, ça va apporter de la souplesse et du moelleux à notre terrine. Ce sera délicieux. Un peu plus light cette terrine, on aurait pu faire ça pur porc, 100% pur porc. Et bien là, on va rajouter un peu de veau, 300 g d'épaule de veau que j'ai fait également hacher par mon boucher de quartier. Puis en plus de ça, ça va donner vraiment bon goût. Pour apporter du moelleux et du goût également de la gorge de porc. On va en mettre là 200 grammes, 200 grammes de foie de porc aussi également. Alors si euh, vous le souhaitez, vous pouvez mettre du foie de volaille, hein, ça marche très très bien aussi. Alors vous remarquerez que je ne l'ai pas fait hacher, euh, ce morceau de foie de porc, car nous allons le couper au couteau. Ça fera des petits morceaux, ça sera bien 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 bon lorsqu'on le mettra sur un bon pain de campagne. Enfin, c'est facultatif mais j'ai réussi à demander à mon boucher, qui a bien voulu me le donner, et eh bien regardez ce beau morceau, en fait c'est une crépinette, ce qui entoure en fait les petites paupiètes que vous achetez peut-être de temps en temps. Ça va faire un joli décor sur le dessus de notre terrine, et puis ça va apporter du goût. Alors juste avant de passer à la suite des ingrédients, par les terrine, regardez les voici. C'est une terrine à l'ancienne, hein, avec son couvercle. Alors si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas bien grave. On peut faire ce pâté de campagne, par exemple, dans un moule à cake. Ça ira très bien aussi également. La suite des ingrédients donc, il va nous falloir assaisonner et lier notre pâté de campagne, évidemment le poivre du moulin, le sel, il en faut environ 10 grammes hein, de sel. On va choisir une belle échalote, on peut mettre un oignon aussi si on veut, pourquoi pas, euh, une ou deux gousses d'ail, on va mettre euh, euh, une, cuine, une bonne cuillère à soupe de cognac, alors si vous n'en avez pas c'est pas bien grave, mais c'est vrai que ça apporte quand même bon goût. Et puis, c'est une terrine, une, un pâté de campagne au poivre. Alors, on va mettre du poivre en grain en plus de notre euh, poivre moulu au, au, au moulin tout à l'heure. Évidemment, on va mettre aussi un petit peu de noix de muscade. Ça, ça va apporter très, très bon goût. Enfin, pour lier l'ensemble, bon, d'abord, il y a le foie, mais on va quand même rajouter un œuf. Pour terminer, on mettra bien sûr sur le dessus une ou deux petites feuilles de laurier. Et puis, on va quand même utiliser une belle branche de romarin. On en mettra un tout petit peu dans notre mélange de viande tout à l'heure, mais aussi sur le dessus de la terrine. Première étape de la recette. Recette, entre parenthèses, qui est extrêmement facile à réaliser. Alors, première étape de la recette, on va mettre toutes nos viandes dans notre saladier. On ne va pas mettre, évidemment, la crépine puisque la crépine, on s'en servira tout à l'heure, juste avant de fermer le couvercle de notre terrine. Alors, on va mettre donc toutes les viandes. Je vous disais, recette facile à réaliser, car au fond, une fois que toutes les viandes sont hachées, eh bien, il n'y aura plus qu'à mélanger l'ensemble des ingrédients. Le plus long, c'est le temps d'attente, parce qu'on va laisser reposer notre terrine. Je vous expliquerai tout ça dans un instant, mais aussi le, le temps de cuisson. Je vous le dirai aussi tout à l'heure. Alors, toutes nos viandes donc dans notre saladier. Voilà. Alors, on va mettre aussi bien sûr les autres ingrédients. C'est pour ça que je vous disais, c'est très simple à réaliser. Vous le voyez, j'ai coupé très finement l'ail et l'échalote. Voilà. Alors, tout ceci va cuire, va se confire dans le four tout à l'heure. Pensez d'ailleurs à préchauffer votre four entre 180 et 200 degrés, sachant qu'on va faire une cuisson euh, au bain-marie. 
Alors, on va saler. Voilà. Alors, on va mettre une bonne petite pincée de sel, voire deux. Alors, en ce qui me concerne, je mets de la fleur de sel. On va mettre un tout petit peu plus. Environ, je vous le disais, 10 grammes de, 10 grammes de sel. C'est bien. On va donner aussi un bon tour de poivre du moulin. Alors, sachant que c'est un pâté de campagne au poivre. Alors, ce petit coup de moulin va permettre au poivre de se mélanger un petit peu partout. En revanche, on va retrouver des grains de poivre. Vous voyez, j'ai pris du poivre 5B. Il y a aussi quelques petites graines de coriandre dedans. Alors, pour un bon kilo de viande, on va mettre à peu près... Allez, on va tout mettre. Une bonne cuillère à café de poivre en grains. J'ai feuillé un petit peu de romarin. Ça va donner bon goût aussi également. On va le mettre. On va verser notre cognac. Nous allons râper de la noix de muscade. Ça apporte toujours très très bon goût aussi également, la noix de muscade. Voilà, on va y aller modérément. Là, ça me semble suffisant. Ça va apporter délicatesse et raffinement. Et puis, on va casser notre œuf, l'œuf qui va jouer le lion entre toutes nos viandes. Mmh, ça commence à sentir très très bon, surtout le poivre. Si vous aimez le poivre, c'est parfait. Alors, évidemment, un pâté de campagne, on y met un petit peu les épices qu'on veut. J'ai choisi aujourd'hui de le faire au poivre. Vous auriez pu faire ce pâté de campagne également avec, euh, avec un 4 épices, par exemple, c'est parfait. Alors, vous allez euh, certainement vous dire, mais le foie n'a pas été haché. En effet, vous le voyez, on peut, on peut l'apercevoir, j'ai coupé le foie en morceaux, en petits dés, car j'aime bien dans un pâté de campagne, bien 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 retrouver euh, les, les morceaux de foie, on peut mettre, je vous le rappelle, du foie de volaille si on veut. Alors l'idée maintenant, eh bien, c'est de bien 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 malaxer, bien remuer nos viandes, de manière à ce que l'ensemble des ingrédients se mélangent bien, si on a les mains propres, on n'hésite pas, avec les mains bien sûr. Voilà, quelques minutes après, vous le voyez, toute la viande est bien mélangée, et là, eh bien, écoutez, il n'y a pas plus simple, puisqu'on va tout simplement couvrir notre saladier à l'aide d'une assiette ou un papier alu ou un papier film. On va laisser mariner, reposer la viande au réfrigérateur pendant une heure. Une heure vient de s'écouler. À présent, nous allons mettre notre viande dans la terrine que je vais huiler légèrement. Voilà, alors vous choisissez l'huile que vous souhaitez. Et à l'aide d'un petit pinceau, ben voilà, vous huilez un petit peu les, les bords de la terrine. Voilà, c'est simplement par précaution. En ce qui me concerne, j'ai mis une petite cuillère d'huile de truffe. Et oui, ça va porter un petit goût supplémentaire qui ne sera pas mauvais du tout. Ensuite, on va venir garnir notre terrine. Et quand je dis garnir, c'est-à-dire que nous allons vraiment bien mettre de la viande et surtout veiller à bien 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 tasser la viande dans notre terrine. Ça, c'est très important. On va bien faire des belles couches comme ça et avec la cuillère, venir bien tasser la viande dans la terrine. Alors, je vous l'avais dit tout à l'heure, vous pouvez, si vous n'avez pas de terrine, faire votre pâté de campagne dans un moule à cake. Pourquoi pas Ça peut marcher aussi également. Évidemment, ça n'aura pas la même forme, mais je peux vous garantir que ça sera très bon quand même. Là, on a une terrine qui fait un tout petit peu plus d'un kilo. Voilà. Alors on va bien tasser notre viande à l'aide de la cuillère, ça c'est très important. De toute façon, notre viande va légèrement diminuer. Et puis ensuite, en fin de cuisson, ben vous allez voir, il y aura pas mal de gras aussi également qui s'échappera de cette viande. Ce sera du bon gras et ça sera évidemment très très bon. Alors à l'aide d'une cuillère, on va venir comme ça bien faire les bords. Je vous le disais, il faut que ça soit bombé. Vous imaginez déjà cette terrine de campagne sur un bon pain de campagne, une bonne tranche de pain de campagne grillé, un petit verre de rouge et ce sera tout à fait délicieux. L'opération ensuite la plus délicate, eh bien, c'est de mettre par-dessus comme ceci la crépine. Alors je ne suis pas un, un charcutier traiteur professionnel habitué, mais je dois avouer que c'est très facile à faire cette crépine à condition de la remettre dans un tout petit peu d'eau par avant. Pour la réhydrater voilà notre crépine est bien et bien comme ça d'abord ça fait joli ça va permettre aussi à la viande de garder sa forme et avec la cuillère et eh ben voyez on va continuer comme ça à tasser un petit peu sachant que cette crépine évidemment se mangera après la cuisson alors je vous le disais cuisson donc au bas-marie 
Nous allons terminer par mettre la petite feuille de romarin, comme ceci. Et puis on va mettre évidemment une petite feuille de laurier aussi. Ça fera joli et ça apportera bon goût. Cuisson de notre terrine de campagne. Celle-là, on va la mettre comme ça. Elle prendra mieux forme. Cuisson de notre terrine de campagne qu'on va couvrir et on va la mettre à cuire dans un premier temps au bain-marie pendant une heure. Et au bout d'une heure, ben, je vous dirai exactement ce qu'il en est. C'est parti Une heure vient de s'écouler, je viens là de sortir la terrine du four. Découvrons-la ensemble. Waouh, ça n'a pas l'air mal du tout. Les parfums qui se dégagent sont absolument délicieux. Attention, la cuisson n'est pas terminée. Bon, je contrôle quand même avec un couteau, mais enfin, a priori, ça a l'air d'être bien. On va tout de suite remettre notre terrine sans le couvercle, 15 minutes au four. Ça va permettre à la terrine de prendre un petit peu de couleur et de bien dorer. La sortie du four de notre pâté de campagne au poivre vert. Alors c'est toujours un moment très attendu, vous voyez, regardez. D'abord ça sent bon, c'est bien bien doré, mais attention, on ne va pas pouvoir le manger tout de suite. Mais oui, en effet, c'est tentant. Chaud avec des frites, pas du tout. Il va falloir attendre le refroidissement complet de la terrine. À l'issue de ça, vous allez le mettre au moins 24 heures au réfrigérateur. Temps de repos minimum, je le dis bien, pour pouvoir le déguster. Et 24 heures après, je viens tout juste regarder de dresser une très belle assiette. Notre pâté de campagne est vraiment parfait, il se tient bien, avec un bon pain de campagne, des cornichons, un bon verre de cidre. Les copains arrivent, la mère mitraille n'est pas là, on va se régaler. Et ce pâté de campagne au poivre ne va pas faire long feu, ça c'est moi qui vous le dis. Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours évidemment sur Gourmandise TV. Merci de votre fidélité, de suivre chaque recette de la chaîne de toutes les gourmandises. A très bientôt et surtout le plus important, vous le savez, c'est de se régaler. Au revoir